清晰。阿九 S、OPPO 拍照手机。这份残缺的检举材料涉及到你父亲的渎职伪罪自杀。这个案子重新被提起，意味着你父亲的渎职罪名可能不成。据我所知，秦明正在私下复查的父亲二十年前坠楼的案子。当年负责案子的法医是另外一个人，那是谁？他姓樊，叫樊姐。躲了二十年的人，该来的还是找来了。我的父亲来不及检举你。材料递交的前一天晚上，他就去世了
无人接听。来来来，吃点水果。谢谢。最后一次见你的时候，你才八岁，这一转眼都长成大小伙子了。跟你爸爸年轻的时候，简直是长得一模一样。肯定有不少的姑娘狂追你吧？哎呀，哎呀，你爸爸妈妈要是活着，能看见你长这么大，你说该多好啊！啊。那个，你电话里跟我说想问问你当年生日会的事儿。是。其实主要是想知道我父亲坠楼之前的一些细节。行，我能想起来的我都会告诉你的。那天晚上有没有什么不正常的地方？多小的细节都可以，比方说来过什么人，吃了什么，喝了什么，有没有人说过什么奇怪的话都可以。不正常的，哎呦，那我真得好好想想。我想想啊，那天来了好多的人，你呢，坐在你爸爸妈妈的中间。喂，我儿子，干一杯。我坐在你爸爸的旁边。没事儿，喝不多，心里有数。就是，他一个大男人喝多怎么了？我一个女人，我还喝这么多呢。你看见把我这么漂亮的好朋友都给娶走了，还生了一个这么漂亮的儿子，看得我羡慕的呀。今天干了，来干杯。你爸爸呢？平时不抽烟，酒呢也喝得很少。你妈妈也管着他，他呢挺听你妈妈的话。您再帮我看一下这张照片，照片里出现的人有谁？那天中途跟我父亲上过天台吗？哦，那天大家都挺高兴的，酒喝的挺多。我那天喝的也确实是有点懵，有些事儿呢也不见得能想得起来。要是能想起来的话，当时调查的时候也都会说的。哎呀，你妈穿这件白毛衣真好看。她呢，长得白，穿白色的特别漂亮，我们都可羡慕她了。您刚刚说，这个毛衣是什么颜色？可是毛衣是白色的。您不是怎么？当然不是了，这不就是白色的毛衣吗？你帮我拿块毛巾，哪儿有毛巾啊？哪儿啊？那为什么在这个视频里面，你管这个白毛巾叫黄毛巾？哎，对呀，我我我为什么说成是黄的呢？哦，对了，那天那天喝完酒以后呢，我看什么都是黄色的，我一直觉得奇怪。您喝什么了？喝的都一样啊，饭菜是你妈妈张罗着做的，喝的是桂花酿。我平时挺能喝的，可是那天的酒确实是有点冲，没喝几口呢就觉得难受、头疼，还吐呢。您头疼跟吐，跟看什么都是黄的是同一时间发生的症状吗？对对对，你提醒我了，我要毛巾是吐完了回来想擦擦脸。你那天还喝什么了？还喝什么呀？老罗他不让我喝了，非是我喝醉了。老秦也喝醉了，头疼。也吐了好几回，他怎么不管着老秦呢？您说的哪个老婆？就罗叔叔，罗耀啊。你的连环杀人犯迫不及待地找你了，他用你父亲的死来引起你的注意，说明他是一个具有传统价值观的人。王阿姨，嗯，谢谢您。您还知道哪些对我父母的情况特别了解的人吗？我还有一些问题想问他。你父母的老师方教授。方教授。嗯
，秦明，秦明，秦明，哎哎哎，啊，锁了。你说这灯还亮着呢，他这一除了我们俩之外没朋友的人，这个点能去哪儿啊？不会真约回去了吧？哎呀妈呀！真要是这样就好了，就可以排除我跟他的嫌疑了。哎呀妈呀！那也算是给我们法医界的玉皇大帝找着我母娘娘了。我就说啊，我们家的宝宝就应该找个像秦明这样子的男朋友，两天就把他给逼疯了。我跟你说，我要不是对法医有执着的热爱，我早改行了。哎，我能给你提个醒吗？嗯，你别老宝宝宝宝的，我听着很尴尬。<笑>呃，我说，秦明不会真出什么事儿了吧？他要是出了什么事儿，那肯定是大事儿。你想，他这么工作狂，能不来上班？我就怕这个。应该是去谈恋爱了。嗯你说这些东西怎么办？先留着呗，万一他真给咱们找着嫂子了呢，还能当见面礼呢。你拿这个当见面礼，你真抠！你别小看人啊，等姐涨了工资，再给你大方一回。哼！真的呀。麻烦你了，孙老，都这么晚了，你看你客气干什么？资料比较久了，都在里面，你自己看看。那不是事件报告，九五年的就在那儿，你自己看看去。谢谢。这么大了，看来我真的老了。你以前也见过我吗？何止是见过，你三四岁的时候我都抱过你。我记得那是七八级一班毕业五周年的那次同学聚会上，是你爸爸妈妈带你来的。我父母都是您的学生吧？嗯，他们都是。因为七八级一班。是我毕业以后带的第一批学生，而且跟他们处的关系很融洽，所以印象也最深。我有他们的合影。哎，坐坐吧。你爸爸秦宋是班里最优秀的学生，可是他却选择了法医这种工作。哦，不说这些了，不说了。对了，孩子，你现在怎么样？在做什么工作？法医，跟我父亲一样。你做出了跟你父亲同样的选择，做一名法医。法医，这可是一项既专业又辛苦的工作呀。老师，咱们市专业的法医没几个，这方面算是个空缺。其实治病救人的医生很多，但是替死人说话的真没几个。<笑>你知道，你可是咱们班最优秀的学生，你可要考虑清楚啊！老师，这不是我的一时冲动。为了当法医，我已经考虑了好久了。既然是这样，那我尊重你的选择。但是我要说的是
，这既是一项辛苦的工作，同时很有可能没有什么荣誉。老师，我做好准备了。你父亲突然选择了法医这个职业，我的确觉得有些惋惜。按他的资质，他完全可以进一个三甲医院，没有问题。后来看他工作一直不错，我也就放心了。直到后来，出了事儿。咱们说点别的吧。我父母是上学的时候就在一起了吗？说到这件事儿，话有点长啊。当年，最开始追求你母亲的，不是你父亲，是一个叫罗耀的同学。罗耀，这份残缺的检举材料涉及到你父亲的渎职畏罪自杀。这一案件重新被提起，可能意味着这起案件中敬拜人不止一个。你父亲的渎职罪名可能不成立。这个罗耀跟你的父亲、母亲都是品学兼优的学生，还是很要好的朋友。罗耀对你母亲是一见钟情，但你母亲并没有同意。直到毕业那年，秦宋跟叶青走到了一起。大家才明白这是怎么回事。我，你还行。哎，等一等。嗯。给你。这片叶子冠状动脉清晰可见，血液循环流畅，健康良好。你这个是标准答案，但不是我想要的。还有吗？还有，这片叶子形态优美，外观出众。很像你，老师好。哎，罗耀，这个合影里面还有一个女人，她是谁？哦，她叫孟如月，在罗耀最失意的那段时间里，孟如月。走进了他的生活，并且很快他们就结婚这个明天就能退烧了，到时候继续打点点滴啊，没事儿啊，嗯。小赵，这个明天给他打一天点滴啊。好，你怎么了？哪不舒服啊？孟如月医生是吗？我有一个案子想问你，关于二十年前坠楼的秦宋一案的尸检报告。早已经不是法医了，这事儿你去找别人吧。我也是法医，我看过尸检报告，心血检测上面显示正常，这是不可能的。根据目击者的描述，死者当时体内含有酒精，并伴有晕眩、呕吐等症状。我们确定，死者的死亡原因是高坠，心血检测正常，没有发现问题。就这样。那天大家都挺高兴的，酒喝的挺多。我平时挺能喝的，可是那天的酒没喝几口呢，就觉得难受，头疼，还吐。老秦也喝醉了，头疼，也吐了好几回。根据王阿姨的叙述和录像带中的影像来看，在场的人都有醉酒症状，但是尸检报告中却显示酒精含量未超标。尸检报告明显存在疑点。他叫孟如月。
是罗耀的前妻。我们确定，死者的死亡原因是高坠，心血检测正常。如果文案一说的是事实，那么梦如月到底在隐瞒什么呢？天天，你帮我拿块毛巾。哪有毛巾啊？那边不就有块黄的吗？那天喝完酒以后呢，我看什么都是黄色的。头疼跟吐跟看什么都是黄的是同一时间发生的症状吗？对对对。黄氏，那么黄氏反应又是由什么引起的呢？药物反应。地高心，一种常见心脏的药。如果郭良福用阴气中毒的话，局长，你找我啊？领导啊，最近表现不错啊。破案效率很高，还行吧？怎么了，局长？准备跟我升职加薪啊？<笑>加薪就算了，有机会让你加班吧？啊？我问你啊，嗯，这一阵子连续出现的旧址丢失案件，你有什么想法吗？我觉得这些案子之间肯定是有联系的，而且说不定就有幕后主使，他把每一个死者的牙齿都当做他案件的签名。接着说。还有，我觉得这个人是在挑衅我们警方。但因为他在暗处，而我们在明处，说不定他是想跟我们玩猫捉老鼠的游戏，因此动作不会这么快。嗯，那你觉得是什么人在作案呢？这个人，因为现在的线索很少，我只是隐约的觉得这个人的道行很深，至于其他的，目前也看不出来什么东西。嗯，哎，这几天秦明没来上班，你知道他去哪儿了吗？他也没具体说，而且这两天跟他打电话，他也没接，应该是有些自己的私事要去处理吧？呃，怎么了？您找他有事？我告诉你啊，据我所知，秦明正在私下复查他父亲二十年前坠楼的案子。领导，你要多留神，严密注视他，一有风吹草动，立刻向我汇报。交给你了啊。地高心中毒，会让人产生眩晕、头痛、乏力、视觉模糊、失眠、呕吐、产棒这些症状。黄氏症会让人产生黄氏。天天，嗯，你帮我拿块毛巾。哪有毛巾啊？那边不就有块黄的吗？这些检测一下体内血液和心血都能知道，你为什么不说？你在包庇谁？罗耀吗？他是你的前夫，他也知道你服用地高芯片的习惯。他还。是一个痴心妄想，还一直爱着你的母亲。你的父母真心相爱，他打错了算盘。就算你父亲死了，他也没有机会。为什么不阻止他？你太天真了，你还真的以为我事先知情吗？当时我看到你父亲的尸体，发现他体内的地高心含量过高
，那个时候我才知道是怎么回事儿。可是你能让我怎么办？他当时是我的爱人。我能眼睁睁地看着把他送进监狱吗？那我呢？我眼睁睁地看着自己的父亲倒在血泊之中，在那之后，我眼睁睁看着他被污蔑成一个渎职犯。我误会了我父亲二十年，在这之后，我母亲也因为这件事抑郁而终。在干什么呢？我在把罗瑶当成我的老师。罗瑶叔叔，这次来主要是有些事情请教您。罗瑶不是我父亲的朋友吗？他为什么这么做？你说我太天真了。我也觉得自己太天真了。我想不明白一件事儿：你们也是法医，就为了自己的一己私欲，杀害朋友，栽赃假货，徇私舞弊。你觉得你对得起你的职业跟朋友吗？秦宋和叶静。从来就不是我的朋友，我只是爱上了一个错的人，他宁可为了一个不爱他的女人去杀人，可是他却从来没爱过我。最后一个问题，我在什么地方可以找到罗瑶？哎呀天哪！半夜的下雨也不打伞，吓死我了。
死者名叫罗耀，五十七岁。目前我们推测很有可能是熟人走了。尸体表面大部分被血液浸染，可是我却没有发现大的创口，怎么会流这么多的血呢？有目击者声称在现场看到了秦明。秦明，是他吗？你在什么地方可以找到罗耀？有伤口，创口很深，但是裂开的程度并不大。从作案的手法上来看，很可能是血液的。目前我们确定嫌疑最大的。是法医科的秦科长。很遗憾，他是这起案件的头号嫌疑人。秦明啊，你要不对我说实话，我就没有办法帮你了。秦明现在是这个案子的嫌疑人，所以你必须回避。你回家休息几天吧。你相信秦明吗？不论是法医还是刑警，我们都是根据事实进行推断的。所以越相信秦明，我们就越应该查出真相，对吗？